子要天。谢谢程叔叔帮我解围，你快回去吧，不然程阿姨又得为难你。喂，我也是出来透口气。会不会商家还有别的鱼塘在岛上？岛上出事，大家都比较敏感。我这个人跟他你死，躲在岛上伺机而动，图什么？啊？你再探究那件事，谁都保不了你。哦，我知道了。当年的真相到底是什么？昨晚又是谁呢？爷爷，您起来。嗯。啊。嗯。您摔着了。哎，刚是谁在咳嗽？没，没谁。我在更衣。哦。您百岁寿辰快到了，我去长老会问过了，老规矩，您可以挑一棵树移到院子。绿林那棵五百年的银杏，我看就挺不错的，好吃好看，还能入药。好，依你。我一会儿去市集换明天的食材，您想吃些什么？依你，李丫头的手艺啊，都好吃。爷爷，您真的不要紧吗？嗯。我还不饿，先放那儿吧。嗯，可我刚才好像听到一个陌生的声音。爷爷，您……呃，可能是我喝水呛着了，不妨事，你去忙吧。哦，呃，等等，还还还有什么事啊？您身后站着的是谁啊？嗯，难道真的是听错了？还是胡闹？哎，我也是担心您的安危。哎，真是让人不放心。母亲，事情办好了。好，但愿这法子能弱化藏典阁事件的影响。今年望神节的祭天大典可不能搞砸了。母亲放心，引导民众的注意力很容易，难的是查明真凶。肯定是程家做的好事。哼，贼喊捉贼。可，程家为何要打藏典阁的主意？程卓老儿这几年坏事做尽，或许是自知无望回天，才想毁了岛立。商家获释之后。
程家就变得越来越古怪了。十年前，凡人的到来引发了那么可怕的灾祸，能救回灵犀，我已知足。程炫那孩子当时也险些丧命。程卓一直想把那凡人女孩置于死地，也不是没道理。只是，哼，把藏点阁的事也栽在土吏身上，真以为我虚家好骗吗？自我虚家成为长老会顶席以来，兢兢业业，程家偏偏挑出望神节前夕搞出这种事，难道是企图栽赃我们？只要不是虚家人动的手，其他的都不重要。脑力上自会记清楚。此次天赎，若我徐家成功回到天界，这岛上的任何事都和咱家再无瓜葛了，没必要为天赎之外的事分散精力。母亲说的是。你说这事儿会不会影响明年的天赎啊？这快五百年的祭天上供，不会都白费了吧？大半夜的测试验货，鬼才信！昨天你也看见了吧？那可不，藏点阁肯定是出事儿了。可惜建筑在外海，咱也看不到。长老会必须得给我们个合理交代。借口这么敷衍也行，一定会被大家揪住不放吧？今天给大家带来一个好消息。下一年就是我们翘首以盼五百年的天书恩赦之年了，所以今年的望神节可是重中之重。长老会破例增加了藏点阁珍藏的法宝作为回馈奖赏，希望大家祭天的贡品拿出更大的诚意。转移注意力，这么幼稚的把戏，亏长老会那群人想得出来，大家才没那么容易。各位。哎，有法宝，快去看看！哎，走走走，快去看看！哎，我想要服务全演，据说各种口味的琼浆玉液无限供应，想杀来杀。拿到琼脂，就算在家躺着，所有口粮都不愁了。所以啊，再拿往年那些普通贡品来参加祭天大典，可是换不到这么厉害的法宝。照例，这些法宝使用期限都是一年，大家要努力呀、啊！哎，那个小方块是什么宝贝？怎么没见过啊？长老会拿来充数的吧？万小芳这个代表娘，这个代表商店，这个就我的，代表你吧还有脸来见我？我不过休眠了几年，你就送我这么大的礼，真不应该对你疏于管教。个子长不少，幻灵术却还没学会，你这几年到底在干什么？这样下去，天赎师怎么忙过神使的天意？所谓的天赎恩赦，只是骗局。我在藏点阁找到初岛文献了。我说过，你跟别人不一样。那些文献对你来说没有意义。你早就看过了。
，所以，从古至今，从没有一个人通过天数离开过思量岛。那又如何？我们这么多年的筹备，真的有希望吗？不要妄自揣测，你只需要按我的计划执行，其他都不需要知道。实践是您得瞒我久见，唯一告诉我的一切，还是个骗局。少转移话题。昨晚怎么回事？藏点阁你都敢炸？修炼受阻，去翻翻典籍。保长，是意外。你又是为了查你父母的事，动了什么不该动的东西吧？跟你说过多少遍，商家惨案是岛上仙人的禁忌。我当年救下你。下足功夫才让你成为一个不存在的人。这岛上深藏不露的散仙多了，你怎知没人降得住你？若耽误我明年的出岛日程，我就先拿你改刀。说的跟真能出去似的三年而已，倒真有几分大人的样子了。我已经是大人了，您睡糊涂了吧？还在过神界时间呢。这岛，可是和凡间的时间一样流逝。凡人寿数太短，才会盲目自负。为了虚妄的执念，飞蛾扑火。这鬼地方越发待不得，你就不怕吗？还是您比较可怕，还跟十年前来的时候一模一样，包括还在做梦可以离岛。不管你信不信，明年都是唯一的出岛机会，不能出差错。过去的事别再查了。爹娘的死因，我必须查。天真。这岛上的制衡术可瞬间夺你法力，连我也无能为力。你既然说自己已是大人，就不要再做这种幼稚的事，不然我只能继续进你族看来在藏点阁伤得不轻，但愿能让你长记性。没想到藏点阁的藏品里竟然有商爹做的万象方，今年还被拿出来当奖品，这不摆明了等我去拿吗？别信，该怎么写呀、啊？阁出了这么大事儿，您不但不对徐家发难，还同意他们破例调用法宝，转移岛民注意力。咱程家啥时候这么好说话了吗？是啊，老爷，不管怎么说都是他们家失职，这是拉徐家下马的好机会。哼，嚷嚷啥？你们懂什么？无论是否是徐家所为，但藏点阁。确实遭强火所毁，而程家主火
父亲法力又是岛上翘楚，此事若继续发酵，在岛民眼里，我们确实比徐家贤一大。所以，徐家大事化小的方式对我们也有利。况且，明年天书结束后，长老会成员也要重新推选。除了徐家，岛上很多望族也都跃跃欲试。成家，不能有画饼落在他们手里，不然。岂不白送他们机会？学生，一个个就知道给我添乱。是父亲运筹帷幄，小婿只是代为说明。不是虚假，那就是奉免了。哼，是他倒简单了，留着继续给虚家添乱，挺好。一个误入此地的游仙，当年破例才进的长老会。行踪诡异，生性散漫，下次推选必定出局，到时再收拾他也不迟，不足为惧。爹英明，父亲英明，老爷英明。话说回来，能在藏殿阁弄出这么大的动静，然后不留痕迹的消失，万一不是凤眠，也不是虚假。总之，此事蹊跷，还需好好调查。小旭明白。我已经没有那么多时间可以等了，在那件事办妥之前，都给我谨慎点儿。是是，哼，这岛上的规矩，是时候改一改了。